हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर द टॉपिक इज डेफर डेटाबेस मॉडिफिकेशन ये टॉपिक जो है वो लॉग बेस्ड रिकवरी के अंदर आता है लॉग बेस्ड रिकवरी का मतलब है कि जब हम रिकवरी करते हैं सबसे पहले तो रिकवरी का मतलब है कि जब हमारा कभी फेलियर अकर होता है सिस्टम के अंदर कोई फेलियर अकर हो गया हार्डवेयर फेलियर सॉफ्टवेयर फेलियर और ड्यू टू एनी एक्टिविटी कोई कैटास्ट्रॉफिक एक्टिविटी है नेचुरल डिजास्टर है वट एवर दी रीजन अगर हमारा सिस्टम के अंदर कोई फेलियर होता है तो हम उस सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं या नहीं तो उस सिस्टम को रिकवर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं लॉग बेस्ड लॉग का मतलब है लॉग क्या एक फाइल होती है एक बहुत ही स्मॉल साइज फाइल होती है जिसमें हम क्या स्टोर करते हैं एक्शंस एक्शंस मतलब जो जो ट्रांजेक्शन ने क्या क्या परफॉर्म किया क्या क्या परफॉर्म किया उस चीज को हम स्टोर करते हैं कहां पे लॉग बेस्ड में मतलब लॉग्स के अंदर जैसे कि हमारे ब्राउजर्स में हिस्ट्री होती है तो हिस्ट्री से हमें क्या पता लगता है कि क्या क्या लिंक हमने ओपन किए थे किस किस टाइम पे ओपन किए थे उसमें डेटा कुछ नहीं होता सिर्फ ये वो क्या कंटेन करके रखती है लॉग लॉग मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो सेव करके रखती है इंफॉर्मेशन कि किस टाइम पे क्या वेब लिंक ओपन किया था ऐसे यहां पे अगर हम ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हमारा सिस्टम फेल होता है तो मेरे को ट्रांजेक्शन को रिकवर करना होता है या तो मुझे ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना है या उनके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है कैसे करूंगा लॉग को देख के तो लॉग को देख के हम दो मेथड यूज करते हैं डेफर्ड या इमीडिएट तो यहां पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं डेफर्ड के बारे में तो सबसे पहले आप देख लो लॉग हम बनाते कैसे हैं लेट से देर इज अ ट्रांजेक्शन टी T1 ट्रांजेक्शन ने रीड ऑफ ए एज इक्वल टू ए प्लस हंड्रेड मतलब ए वैल्यू में 100 ऐड किया राइट ऑफ ए रीड ऑफ बी किया ये ऑपरेशंस परफॉर्म की ये ट्रांजेक्शन है अब देखो इसका लॉग ये रहा लॉग देखो कैसे बनाया T1 दिस इज अ ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर कि कौन सी ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3 कुछ भी जनरली रियल टाइम में तो सिस्टम खुद जनरेट करता है ट्रांजेक्शन का नंबर लेकिन हम यहाँ पे अगर आ, हम तो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप T1, T2, T3 इस तरीके से ले लो लेट से T1 वन स्टार्ट स्टार्ट का मतलब है T1 वन स्टार्ट हुआ था T1 वन ए टी का मतलब है ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड T1 वन ए मीन्स किस डेटा के ऊपर काम किया ए के ऊपर और क्या मॉडिफाई किया दो ये वैल्यू जो है वो न्यू वैल्यू है This is what the new value. Deferred modification में हम जब log file बनाते हैं हम हमेशा new value को store करते हैं यह point बहुत ही important है क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी exam में कभी पूछ ले तो यह point बस आपको अगर पता है तो आपको deferred पूरा आता है तो new value store की ऐसी T1 वन ने बी वैल्यू के ऊपर काम किया और बी को न्यू वैल्यू क्या दे दी चार सौ मतलब वट एवर दी ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू क्या है 400. अब T1 वन कॉमिटेड लेट से T1 अगर सक्सेसफुली कॉमिट भी हुई थी तो T1 वन गॉट कॉमिटेड तो ये एक लॉग है किस ट्रांजेक्शन का इस ट्रांजेक्शन का ऐसी ये लॉग मैंने बनाया तो अब हम इसको देखते हैं कि डेफर्ड में काम होता कैसे है एक्चुअली हाउ इट वर्क तो डेफर्ड में अगर हम बात करें तो ये डेटा बेस है हमारा परमानेंट जहां पे पूरा डेटा स्टोर है लेट से ए वैल्यू इज इनिशियली हंड्रेड एंड बी वैल्यू इज इनिशियली टू तो T1 आई रीड ऑफ A किया कितना रीड करेगी 100 A इज इक्वल टू ए प्लस हंड्रेड राइट ऑफ ए ए में 100 वैल्यू ऐड करके राइट किया ये राइट कहां पे हो रहा है शेयर्ड मेमोरी मतलब सर्वर के ऊपर जो शेयर्ड मेमोरी है रैम आप कह सकते हो रैम के अंदर ये वैल्यू क्या हो गई 200 लेकिन ये चेंज डेटाबेस में अभी नहीं हुआ डेटाबेस में यह कब करती है जब कोमिट होता है बिकॉज इसका नाम ही है डेफर्ड डेफर्ड मतलब लेट लेट ऐसी अगर हम बात करें रीड ऑफ बी रीड ऑफ बी कितना रीड किया 200 हंड्रेड बी इज इक्वल टू बी प्लस टू हंड्रेड राइट ऑफ बी बी की वैल्यू क्या हो गई 400 लेकिन ये 200 और ये 400 ए की वैल्यू 200 हंड्रेड बी की वैल्यू 400 हंड्रेड कहां पर पड़ी है रैम के अंदर ऑलवेज रिमेंबर अगर हम सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर्वर की जो लुक शेयर्ड मेमोरी है उसके अंदर ये वैल्यूज चेंज हो गई लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर वैल्यू कितनी है 100 और 200। सो ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 200। ये चेंज कब होगा ये 200 कब यहां पे चेंज होगा या 400 कब यहां पे चेंज होगा जब कॉमिट होगा बिकॉज डेफर्ड मतलब लेट तो जैसे ही कॉमिट हुआ ये सो क्या बन गया दो ये दो क्या हो गया अब चार और इसका लॉग जो है वो वहां पर सेव कर दिया This is the point. 
अब अगर हम बात करें कि डेफर्ड में हम रिकवरी कैसे करते हैं रिकवरी तो अगर हम बात करें लेट से कि सिस्टम अगर इस पॉइंट पे फेल हो गया सिस्टम अगर फेलियर अक्कर हो गया इस टाइम पे तो क्या होगा जब रिकवरी मैनेजर आएगा रिकवरी मैनेजर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को के लॉग को ओपन करेगा उसको कुछ नहीं पता ट्रांजेक्शन का लॉग ओपन करना उसने जैसे उसने लॉग फाइल ओपन की उसने देखा T1 उसको पता लग जाएगा अच्छा T1 कभी आई थी फेलियर होने से पहले T1 स्टार्ट हुई होगी T1 स्टार्ट हुई T1 ने A की वैल्यू को कितना किया था 200 T1 ने B की वैल्यू को कितना किया था 400 वो चेक करेगा कमिट क्या T1 स्टार्ट होने के बाद कमिट भी हुई यस T1 स्टार्ट एंड कमिट बोथ हुई T1 स्टार्ट एंड कमिट होने का मतलब है कि रिकवरी मैनेजर क्या डिसीजन लेगा रीडू रीडू का क्या मतलब है कि जो नई वैल्यूज हैं उनको ही डेटाबेस में मॉडिफाई कर दो मतलब अगर आपका फेलियर की वजह से डेटाबेस भी खराब हो गया डेटाबेस भी कुछ नहीं है तो डेटाबेस में ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी रीडू का मतलब है जो लेटेस्ट वैल्यू है क्या है दो और चार नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि वो तो ऑलरेडी 200 और 400 ही थी तो मैं वही बोल रहा हूं रिकवरी मैनेजर डेटाबेस को चेक नहीं करेगा वो तो सिर्फ लॉग फाइल को ओपन करके डिसीजन लेगा कि ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 200 और 400। अगर डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी 200 और 400 है तो वो ओवर हाइट होकर दो और चार हो जाएगी अगर डेटाबेस भी ड्यू टू फेलियर लॉस हो गया हार्ड डिस्क क्रैश होगी या वट एवर रीजन तो वो ए और बी की वैल्यू दो और चार कर देगा तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दूसरा केस क्या हो सकता है कि लेट से कि T1 T1 जो है वो T1 स्टार्ट हुई A किया A प्लस हंड्रेड किया राइट ऑफ A किया B किया लेकिन T1 वन कमिट नहीं हुई T1 जो है वो कमिट नहीं हुई तो ये केस देखो आप कैसे बनेगा लेट से A की वैल्यू इनिशियली है 100 B की वैल्यू इनिशियली है 200 हंड्रेड ए और बी की वैल्यू अगर इनिशियली टू और हंड्रेड है तो जैसे ही रीड ऑफ ए किया 100, 200 यहां तक 400 हो गया कमिट नहीं आया कमिट नहीं आने का मतलब है कि डेटाबेस के अंदर पुरानी वैल्यूज ही है और यहां पे हमारे पास क्या है कमिट नहीं आया तो अगर यहां पे कमिट नहीं आया तो आप कह सकते हो कि यहां भी नहीं आएगा क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन ने ही कमिट नहीं परफॉर्म किया कमिट करने से पहले ही अगर वो फेल हो गई तो ऑब्वियसली लॉग में भी कमिट कैसे आएगा तो लॉग में भी कमिट नहीं आएगा तो लॉग यहां तक सेव हो गया अब जब फेलियर अक्कर होने के बाद रिकवरी मैनेजर लॉग फाइल को ओपन करेगा वो देखेगा टी वन स्टार्ट हुई थी वो चेक करेगा कि टी वन कमिट हुई थी नहीं टी वन कमिट नहीं हुई तो अगर इसमें हमारे पास कमिट ही नहीं लिखा हुआ तो इस ट्रांजेक्शन को हम रीडू नहीं करेंगे बिकॉज रीडू का मतलब क्या है कि जो भी लेटेस्ट डेटा हुआ है अगर ट्रांजेक्शन में स्टार्ट और कमिट है तो हम रीडू करते हैं लेटेस्ट डेटा को डेटाबेस में सेव करते हैं लेकिन यहां पे कमिट नहीं है तो रिकवरी मैनेजर क्या करेगा इस केस में कुछ भी नहीं एक तरह से वो रोल बैक रोल बैक का मतलब क्या है कि जो पुरानी वैल्यूज थी उन्हीं को रखो कुछ भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है तो पुरानी वैल्यूज डेटाबेस में क्या है सो और दो बिकॉज यहां पर मेरी वैल्यू चेंज हुई यहां पे ए की वैल्यू जो है वो 200 हो गई बी की वैल्यू 400 हो गई ये तो है रैम के अंदर या शेयर्ड मेमोरी के अंदर वैल्यू चेंज हुई लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर तो वैल्यू अभी भी पुरानी है बिकॉज ये ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हुई तो डेफर्ड मॉडिफिकेशन को हम एक्चुअल में नो अंडू रीडू मेथड भी बोलते हैं नो अंडू रीडू मतलब इसमें कोई अंडू नहीं होता सिर्फ रीडू ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है रिकवरी मैनेजर रीडू भी कब जब स्टार्ट और कमिट बोथ होगा तो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ मैंने ये एग्जांपल अगर आप चेक करो तो एग्जांपल में अगर आपसे पूछ लें कि टी वन विल अंडू टी टू विल रीडू लाइक दैट तो यहां पे अगर सबसे पहले अगर आप देखो तो टी वन स्टार्ट हुई टी वन कमिट हुई तो टी वन स्टार्ट और कमिट दोनों ही है तो इस केस में टी को क्या करेंगे हम रीडू बिकॉज टी वन स्टार्ट और कमिट बोथ तो यानी जब फेलियर हुआ होगा फेलियर होने से पहले टी वन सक्सेसफुली चली होगी तो इस केस में रीडू का मतलब है डेटाबेस में ए और बी की वैल्यू 200 और 400 सेव कर दो अगर हम बात करें टी टू की टी टू स्टार्ट हुई लेकिन टी टू कमिट नहीं हुई तो इस केस में हम टी टू को क्या करेंगे कुछ भी नहीं 
मतलब एक तरह से रोल बैक करेंगे T2 की वैल्यू जो है वो पुरानी वाली ही कंटिन्यू रखेंगे तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कि हम डेफर्ड के अंदर क्या व्हाट इज द लॉग और क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो लॉग में याद रखना कि हम डेफर्ड के अंदर पुरानी वैल्यू को स्टोर नहीं करते इमीडिएट के अंदर करते हैं डेफर्ड में हम सिर्फ नई वैल्यूज को स्टोर करते हैं और डेफर्ड को हम बोलते हैं नो अंडू रिड्यूस स्ट्रैटेजी थैंक यू